Hi, Mandura. I am Rupam. Obinondon Vartaman, the wing commander of MIG-21 Bison Bimaner. Jini nikho joye gaye chilo. Ebang mana pore jante pere chhu. Onik tai pore. Yetini Pakistan the jimba ya chhen. To ki ghote chilo? Jokhon MIG-21 Bison crash kore. Yetini ki kore bujlen yetini kotha ya chhen. To puro khobar ta details se jana bo. Tarake like ta kintu aboshoi kore dito hobe. Ebang red subscribe button ta press kore dito hobe. তা প্রথমটা এমন ঘটে যখন তিনি ধ্বংসাবশ ধ্বংস হয় তার প্লেনটা এবং তিনি জমিতে আসেন এবং তিনি ধোয়ার মধ্যে বুঝতে পারেন না তিনি কোথায় আছেন কোন জমিতে আছেন তো তিনি একজন বালক যখন সামনে দেখে সেখানকার একজন প্রতিনিধি তাকে বলেন যে আমি কোথায় আছি এটা কোন দেশ তো সেই যুবক জানায় যে এটা ভারতবর্ষ সে মিথ্যা কথা বলে তো তখন চালাক মানে নিজের বুদ্ধিমত্তাটা চালাকটা বলা ভুল কথা কারণ আপনি যতই চালাক হন কারেক্ট টাইমে আপনার বুদ্ধিটা কতটা আপনি প্রয়োগ করতে পারছেন সেটা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তো সেই সময় অভিনন্দনবাবু বুঝতে পারেন যে এটা হয়তো কোনো ভুয়ো জিনিস হতে পারে তো তিনি বলেন যে আমি কোথায় আছি তো বলে এটা ভারতবর্ষ তখন তিনি জাতীয় স্লোগান দেয় ভারতবর্ষের এবং যে যুবক ছিল সে খেপে গিয়ে পাকিস্তানের স্লোগান জোরে জোরে চিৎকার করা শুরু করে এবং তখন সেখান থেকে মানে হাওয়াতে ফায়ার করে অভিনন্দনবাবু পালাতে যান এবং তার হাতে যে ম্যাপ যে লিস্টগুলো থাকে ভারতবর্ষে সেগুলো তিনি নিজের মুখে পড়েন এবং কিছুটা বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন এবং তিনি সেখান থেকে পালাতে চালা মানে পালানো শুরু করেন তো সেখানে যে পাকিস্তানি যুবকরা ছিল প্রতিবেশীরা ছিল সবাই তাকে তারা করেন এবং সার্টেন অফ টাইম তার পিছন দৌড়ানোর পরে তার পায়ে গুলি করে এবং সে সেখানে পড়ে যায় এবং পড়ে যাওয়ার পর তার হাতে জিনিসপত্রগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু আগেই মুখে নিয়ে যে বললাম জলের মধ্যে ঘষে ঘষে নষ্ট করে দেয় এবং তাকে সেখানকার প্রতিবেশীরা এসে তার উপর অ্যাটাক করে এবং তাকে প্রচণ্ড মারধর করে এবং তার অনেক পরে সেখানে পাকিস্তানি অফিসাররা জেনারেল ইন চিফ সবাই পৌঁছায় এবং তাকে উদ্ধার করে আপনারা যদি ফটোগুলো দেখেন তাহলে ভালো করে দেখবেন তার মাথার কাজটা কিছুটা ফাটা খুব রক্ত সেখান থেকে পড়ছে এবং তারপর তার কপালটা বাঁধা হয় এবং তাকে উদ্ধার করা হয় সেখান থেকে এবং তারপর তাকে আর নিয়ে যাওয়া হয় তাকে সেফ জন রাখা হয় এবং তার ট্রিটমেন্ট করা হয় তো আজকে অনেকেই বলছেন যে পাকিস্তান এরকম একটা ভালো কাজ করেছে পাকিস্তান এরকমভাবে সমঝোতা করে নিয়েছে ইমরান খান এরকমভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে তা ব্যাপারটা কিন্তু এতটাও সহজ নয় আমি আগের ভিডিওতে বলেছি আজকে এমন ঘটনা ঘটেছে সে প্রত্যেকটা দেশ মানে আমি যদি ইন্টারন্যাশনালি বলি প্রত্যেকটা দেশ তারা কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ মানে পিছনে সবাই কিন্তু বলছে যে আন্তর্জাতিক টেরিস্ট কান্ট্রি হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান তো এর থেকে বোধ হয় জঘন্য তকমা কোনো দেশের আর নেই যেটা পাকিস্তানের মাথায় শিরোপা লেগে গেছে এখনই তো যখন ইমরান খান বুঝতে পারছেন যে কোনো পদক্ষেপেই তারা সাকসেসফুল হচ্ছেন না কোনো পদক্ষেপই তাদের ঠিকঠাক মতো জায়গায় পড়ছে না তখন কিন্তু এই চুক্তিটা এবং জেনেভা কনভেনশন আমি আগের দিন ভিডিওতে ডিক্লেয়ার মানে বলেছিলাম পুরো ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম জেনেভা কনভেনশনটা কি তো যখন সবাই তার অধীনে তো এর যদি কোনো রকম খেলাফ পাকিস্তান করে তো পাকিস্তানের কী অবস্থা হবে এটা পাকিস্তান ভালো করে জানে এবং অ্যাটলিস্ট পাকিস্তান দু হাজার উনিশে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছে যে আমাদের এই অফিসার আমাদের এই উইং কমান্ডার তার কাছে আত্মার কাছে রয়েছে এবং তারা তাকে সুস্থ করে ঠিক সময় ফেরত দেবে কিন্তু তাদের কিছু শর্ত হয় শর্তগুলো আমি বলছি তার আগে একটুকু বলি যে এর আগে কিন্তু বহুবার হয়েছে যখন ভারতীয় এরকম সেনাটা পাকিস্তানে ধরা পড়েছে কিন্তু পাকিস্তান তাদের ফেরত তো দেয়নি পরে তার উপর টর্চার করেছেন অনেককে তো মেরেই ফেলেছেন এরকম ঘটনা প্রচুর বার হয়েছে আপনারা একটু চাইলে গুগল করলে জানতে পারবেন আমি তো জানতে পারলাম আজকে এবং অনেক নিউজেও পড়লাম এবং তারপর যদি বলি তাহলে ঘটনাটা এরকম যে পাকিস্তান কি শর্তাবলী দেখেছে যে শর্তাবলীগুলো তাদের মতে যতক্ষণ না যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ডার পোর্শন থেকে কমে যাচ্ছে পুরোপুরি যুদ্ধ মনোভাবটা কমছে ইমরান খান চাইছেন মোদিজির সাথে কথা বলতে তিনি কথা বলবেন তারপর অভিনন্দনবাবুকে আমাদের দেশে আনা হবে এবং যেটা খুব শীঘ্রই হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে হার মেনে নেওয়া বা চুপ করে যাওয়া এটা কি আসলে চুপ করে যাওয়া না কোনো ভাওতা না কি এটা বলা এখন খুব মুশকিল তবে আমাদের অভিনন্দনবাবু আমাদের দেশে ফিরে আসুক এর থেকে ভালো এবং আনন্দের খবর বোধ হয় কিছু না কারণ এরকম বীরের এবং এরকম বুদ্ধিসত্তালা মানুষের বোধ হয় আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং এরকম একজন সেনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যিনি ওরকম একটা সময় ওরকম একটা চাপের মুহূর্তেও নিজের মাথাকে ঠান্ডা রাখেন এবং সুপরিকল্পনা গ্রহণ করেন 
এর জন্য তাকে হাজার বার স্যালিউট এবং আমরা চাই তিনি খুব শীঘ্রই আমাদের দেশে ফিরে আসুক এবং বাকি যা ডিটেলস পাবো খবর পাবো তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করতে হবে রেড বাটনটা এক্ষুনি ট্যাপ করতে হবে এরকম নিউজ পাওয়াতে গেলে খুব ভালো থেকো আবার দেখা হচ্ছে টেক কেয়ার